আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টেনের নিউজ রিভিউ অনুষ্ঠানে ইউক্রেনীয় বিমান বিধ্বস্ত মর্মান্তিক ও অমার্জনীয় ভুল বলে স্বীকার করেছেন ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি এ ঘটনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান গভীরভাবে অনুতপ্ত এদিকে বিমান বিধ্বস্তের বিষয়টি স্বীকার করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ বলেছেন এতে গভীর অনুশোচনা ক্ষমা ও শোক প্রকাশ করেছে তার দেশ বিস্তারিত থাকছে প্রতিবেদনে ইউক্রেনীয় বিমান বিধ্বস্ত মর্মান্তিক ও অমার্জনীয় ভুল বলে স্বীকার করেছেন ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি শনিবার এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরীণ তদন্তে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে যে মানবীয় ভুলে দুঃখজনকভাবে ইউক্রেনীয় বিমানে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত এনেছে এতে একশো ছিয়াত্তর জন নিরপরাধ লোকের মৃত্যু হয়েছে তিনি আরও বলেন এই মর্মান্তিক ও অমার্জনীয় ভুল শনাক্ত এবং বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে তদন্ত চলছে এদিকে ইরানের ভুলে চলতি সপ্তাহে ইউক্রেনীয় যাত্রীবাহী বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে বলে স্বীকার করে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ বলেছেন এতে গভীর অনুশোচনা ক্ষমা ও শোক প্রকাশ করেছে তার দেশ এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন এটি একটি বেদনাদায়ক দিন যুক্তরাষ্ট্রের হঠকারিতায় ডেকে আনা বিপর্যয়ের কারণেই মানবীয় ভুলে এই সংকট তৈরি হয়েছে আমাদের জনগণ নিহতদের পরিবার ও অন্যান্য আক্রান্ত দেশগুলোর কাছে আমরা অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থী ও গভীর শোক প্রকাশ করছি এদিকে চলতি সপ্তাহে তেহরানে ইউক্রেনীয় বিমান গুলি করে ভূপাতিত করার জন্য যারা দায়ী সামরিক আইনে অচিরেই তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে শনিবার ইরানি সামরিক বাহিনী এমন দাবি করেছে দুটি কারণে মিজাইল হামলা চালিয়ে ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত করার কথা স্বীকার করেছে ইরান অত্যধিক রাডার সংকেত ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের আশঙ্কায় এ হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের সামরিক বাহিনী এ নিয়ে থাকছে একটি প্রতিবেদন যে দুটি কারণে মিজাইল হামলা চালিয়ে ইউক্রেনের যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত করার কথা স্বীকার করেছে ইরান কারণ দুটি হল অত্যধিক রাডার সংকেত ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আগ্রাসনের আশঙ্কা এক বিবৃতিতে ইরানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে ইরাকে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে মিজাইল হামলা চালানোর পর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাডার বারবার সংকেত দিতে থাকায় এবং যুক্তরাষ্ট্র হামলার আশঙ্কার তৎক্ষণাতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয় যা ছিল একটি মানবিক ভুল বিবৃতিতে ইউক্রেনের বিমানটি সেনাবাহিনীর একটি স্পর্শকাতর স্থাপনার দিকে এগিয়ে আসার সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল বলেই অনিচ্ছাকৃত এই হামলার ঘটনা ঘটে সূত্র সিএনএন ইরান মার্কিন উত্তেজনায় পুরো মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে দেখা দিয়েছে কালো মেঘের ঘন ঘটা এর মাঝেই যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেয়ার কথা বললেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী আদেল আব্দুল মাহাদি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ ফোন কলের সত্যতা স্বীকার করলেও ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে না বলে জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার রাতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও ফোন করলে তাকে ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করে নেয়ার পরামর্শ দেন ইরাকি প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম জানায় ইরাকে ঢুকে ইরানি কমান্ডার কাশেম সোলাইমানিকে হত্যা দেশটির সার্বভৌমত্বের চরম লঙ্ঘন উল্লেখ করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আব্দুল মাহদি এছাড়া ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দ্রুততম সময়ে প্রতিনিধি পাঠানোরও অনুরোধ করেছেন তিনি তবে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ ফোন কলের সত্যতা স্বীকার করলেও ইরাক থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে না বলে জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে তাদের সামরিক বাহিনীর অবস্থান যথার্থ বলে মন্তব্য করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এদিকে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন শুক্রবার ওই নির্বাহী আদেশের অনুলিপি প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস খবর সিএনএনের হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্টিভ মিউচিন জানিয়েছেন ইরাকে মার্কিন সেনাদের ওপর ইরানের হামলার ফলে তেহরানের ওপর নতুন করে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে স্টিভ মিউচিন জানান নতুন নিষেধাজ্ঞার আওতায় মূলত ইরানের শিল্প খাত থাকছে দেশটির নির্মাণ বস্ত্র খনি ইস্পাত ও লোহা শিল্পের মতো খাতগুলো নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে ইরানের আট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে হোয়াইট হাউসের দাবি ইরাকে মার্কিন ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ওই কর্মকর্তারা জড়িত ছিলেন দুনিয়া জুড়ে তেহরানের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের লাগাম টেনে ধরতেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী 
এর আগে গত বুধবার ইরানের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞার আভাস দেয় যুক্তরাষ্ট্র এদিকে ট্রাম্প ঘোষণা করেন ইরানের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে তা আরও কঠোর হবে এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে আরও কয়েকটি দেশের নাগরিকদের নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা করছে হোয়াইট হাউস নির্বাচনের বছরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন ইস্যুতে আরও ফোকাস করতে এমন কিছু করতে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম নতুন নিষেধাজ্ঞায় যেসব দেশ অন্তর্ভুক্ত হবে তাদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট থাকবে তবে কয়টি দেশ নতুন করে নিষেধাজ্ঞা পেতে যাচ্ছে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করেনি কিন্তু নিষেধাজ্ঞা পেতে যাওয়া দেশগুলো বেশিরভাগই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে বলে জানিয়েছে এপিতে সাক্ষাৎকার দেয়া মার্কিন কর্মকর্তা বর্তমানে পাঁচটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ সহ সাত দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে দেশগুলো হল ইরান লিবিয়া সোমালিয়া সিরিয়া ও ইয়েমেন মূলত যুদ্ধ বিধ্বস্ত হওয়া এসব দেশের নাগরিকদের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প প্রশাসন আর অন্য দুটি দেশ হল ভেনিজুয়েলা ও উত্তর কোরিয়া আরেক কর্মকর্তার বরাদ দিয়ে এপির প্রতিবেদনে বলা হয় দু হাজার সালে প্রাথমিকভাবে এ নিষেধাজ্ঞায় যেসব দেশের নাম ছিল কিন্তু পরবর্তীতে দেশটির আদালত নিষেধাজ্ঞার এ তালিকা থেকে সেসব দেশের নাম বাদ দিয়েছে এবার সেসব দেশকেই আবার নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আমাদের আয়োজনের সাথে থাকবেন থাকবেন নিউজ টেনের সাথে আল্লাহ হাফেজ